nous sommes au 21e siècle. Comme vous savez, nous sommes au 21e siècle. Il y a des gens, des gens qui ne peuvent pas nous faire une situation de vie là. Et pour vous, ça devient normal. Vous, vous, vous dites que gérer Bizi, c'est une chose normale à Abidjan. Aïe, gérer Bizi, c'est quoi C'est comme Baka maintenant. Ce jour-là, sur le plateau de cette émission populaire, cette jeune femme explique vendre ses services sexuels. En Côte d'Ivoire, on dit gérer du Bizi, du business en ouchi, l'argot local. À aucun moment, le terme de prostitution n'est employé. Pourtant, c'en est bien d'un autre visage et sur un autre terrain. Plus la rue, mais les réseaux sociaux. Telegram, WhatsApp, petites annonces, TikTok, des Ivoiriennes sont de plus en plus nombreuses à proposer leurs services. Si l'offre est difficile à chiffrer, les observateurs locaux constatent que les plateformes comptent toujours plus de nouveaux profils. Une tendance mondiale qui a aussi trouvé un terreau fertile en Côte d'Ivoire. Enquête sur une pratique dangereuse qui se banalise. Taïk Béaï est journaliste en Côte d'Ivoire. Il a travaillé sur le milieu du busy, le business du sexe. Ce qu'on appelait prospinette avant sont aujourd'hui appelés managers. Comprenez Donc ces managers-là, ils ont créé des groupes, ils ont recruté des filles. Ils peuvent aller dans un maquis. Voilà, il a dit que lui, il peut les aider à avoir des vrais clients et tout ça. Les gars ont des séances shooting qu'ils font. Ils louent des, euh, des résidences. Voilà, où ils prennent des filles en photo et autres, ce qui, qui, qui constitue un peu hein, l'animation même du groupe. Sur ces groupes Telegram, des centaines de filles dénudées proposent leurs services. Il y a plein, plein, plein de groupes. Il y a le forum de Bizi, il y a Nouveau Dossier Plus, il y a tous les dossiers, il y a Amusons-nous, Nouvelle Recrue, Skinny. Quand on dit Skinny ici en Côte d'Ivoire, ça veut dire les filles minces. Quand on appelle, c'est un homme qui répond, le manager. Il prendra un pourcentage avant de mettre en relation avec la fille, entre 3 000 et 5 000 francs CFA. Maintenant, comment ça se passe yeah. Bon, c'est simple, les tarifs sont basés que la nuit. Mm -hmm. Normalement, dit, demain, vous savez de quoi je parle Oui, oui, oui. Et euh, demain, c'est 20 000 francs. Mm -hmm. Maintenant, ça fait combien son transport d'ici d'Ocu 2000 francs. D'accord. Nous avons rendez-vous avec une jeune femme. Elle a accepté de répondre à nos questions sans dévoiler son identité. Nous l'appellerons Patricia. J'ai 23 ans, je suis célibataire. Je suis caissière dans une cave. Ça fait deux ans maintenant que je suis dans le milieu du busy. Par le manque de moyens, ça c'est un, je ne suis pas avec mes parents, je suis avec une tutrice, donc c'est très difficile pour moi. Je propose mes services sur WhatsApp et Telegram. Parce que les réseaux sociaux nous aident à avoir des clients. Bon, sur WhatsApp, donc quand je veux publier, je bloque ceux qui ne savent pas que je suis dans le milieu du busy. Je les bloque là, ils ne voient pas mes stories au fait. Ceux qui savent que je suis dans ce milieu là, c'est eux qui vont voir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui s'est passé, mes prix. Je me présente en vie comme une fille simple, normale, comme les autres. Ce n'est pas tous les jureux de busy qui vont se présenter en disant que je suis une jureuse de busy. Je ne me considère pas comme une prostituée. Chez moi, je trouve qu'il y a une différence. La prostitution, je vais dire que ce sont ceux, les filles qu'on trouve au bord, au bord de route qui arrêtent des clients. Nous, ce n'est pas pareil. Il y a le manager qui est là, il nous trouve des clients, ni vu ni connu. C'est plus professionnel. Patricia gagne en moyenne 400 000 francs CFA par mois. C'est dix fois plus que son salaire de serveuse dans une cave. Et trois fois et demi le salaire moyen en Côte d'Ivoire. Après ce que je fais, j'arrive à épargner. Après moi, je fais des ventes en ligne. Donc c'est grâce à ce que je fais que j'arrive à faire ces ventes en ligne. Bien sûr, dans l'avenir, je vais continuer les études. Hein. Continuer les études. Bizi, c'est pas un truc que je veux continuer éternellement. Je veux être une femme d'affaires, bien sûr. Serveuse, hôtesse, réceptionniste, ces femmes n'avaient aucune intention de tomber dans la prostitution. Dans les années 2010, après la crise post-électorale, la vie devient plus chère. Pour joindre les deux bouts, des jeunes filles se lancent dans une activité parallèle. Le busy est né. À l'origine, la prostitution en Côte d'Ivoire, c'était plutôt des femmes ghaniennes qui le faisaient. On les appelait les toutous. 
Et dans les années 2000, avec les différentes crises politiques et la, les crises socio-économiques qui s'en est suivies, les jeunes filles ivoiriennes vont de plus en plus s'adonner à la prostitution. Les filles ont trouvé le moyen de créer un réseau de prostitution en utilisant les réseaux qu'elles avaient comme amis sur Instagram, TikTok, Facebook. Les réseaux sociaux leur permettent d'avoir un certain anonymat. Et cet anonymat-là leur permet aussi de pouvoir envoyer des photos pour aguicher le potentiel client, d'envoyer des photos de nu, des photos osées, qui constituent un certain marketing sexuel assez, assez nouveau pour, pour les, les Ivoiriens. Ce marketing sexuel fait même son chemin à la télé. Dans cette série ivoirienne, l'un des personnages principaux, Emilis, est géreuse de bisi. Ah Fait des bisi à danser comme cela c'est. Rita C'est dans quoi tu m'as mise comme ça Eh hey. Ma chère, vous laissez Rita. Ça là, c'est à toi même que tu dois t'en prendre. L'argent est bon, hein, mais c'est pas tout en prend. En Côte d'Ivoire, comme on a souvent l'habitude de le dire, l'argent n'a pas d'odeur. On ne cherche pas la provenance de l'argent, mais on a ce culte de, euh, je dirais, d'un enrichissement assez rapide, même si cela se fait euh, euh, au détriment de différentes valeurs. Il y a euh, la normalisation des antivaleurs qui font qu'aujourd'hui, euh, ça va de soi, de voir, d'ouvrir euh, son téléphone et de voir une ou deux filles nues. Ce modèle de réussite, prôné en Côte d'Ivoire, plus encore que dans les pays voisins, a permis à certaines géreuses de Bizi d'être érigées au rang de Starlet. Une notoriété qui met un voile sur les dangers encourus par ces femmes. Car loin des terrains classiques de la prostitution, elles deviennent invisibles aux yeux des pouvoirs publics et des associations. Ces filles, quelquefois, sont victimes euh, de, de brouteurs et qui se font égorger, tuer, violer, en, violer et tout, sans, qu ne peut, sans que la société ne réagisse, parce qu'on se dit qu'elles ont bien cherché. La société ne se préoccupe pas vraiment des conséquences que cela peut avoir de manière psychologique sur ces filles.